टॉपिक सीखने जा रहे हैं वो है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम सी प्रोग्राम को बनाने के लिए सी मेथड में किस स्ट्रक्चर को फॉलो किया जाता है इसे जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि हम कितने भी थ्योरेटिकल टॉपिक्स पढ़ लें जब तक हम उसका स्ट्रक्चर नहीं जानेंगे कि प्रोग्राम को शुरू कहां से किया जाता है किसके बीच लिखा जाता है तब तक हम कोई भी प्रोग्राम नहीं बना पाएंगे तो इसके लिए हमें सी प्रोग्राम का स्ट्रक्चर जानना चाहिए तो जो स्ट्रक्चर है बेसिक प्रोग्राम ऑफ सी ये इस प्रकार से है एक एग्जाम्पल हम कंपेयर करते हैं एक मैं प्रोग्राम लिखती हूँ फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा स्ट्रक्चर किस लिए यूज किया जाता है ये वर्ड में यहां हमने लिख दिया प्रिंटर हेलो और फाइनली इसको मैंने क्लोज किया अब ये एक सी प्रोग्राम है एक बहुत छोटा सा सी प्रोग्राम है जिसमें हम एक हेलो मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं हेलो मैसेज प्रिंट करने का एक सी प्रोग्राम है इस सी प्रोग्राम में हमें बहुत सी चीजें दिख रही है जैसे ये वॉइड में ये ब्रैकेट दिख रहा है यहाँ ये कर्ली ब्रैकेट ओपन होता हुआ दिख रहा है और फाइनली ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज होता हुआ दिख रहा है इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में हमने एक सेंटेंस देखा हमें जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं प्रिंटर हेलो तो हमें ये समझ में तो आ गया कि एक प्रोग्राम है सी का जिसमें हम हेलो मैसेज को प्रिंट कर रहे हैं पर ये सभी जो सेक्शन है या ये जो पार्ट है ये क्या है किस प्रकार से लिखा गया है इसी भी सी प्रोग्राम को इस मेन शब्द से शुरू किया जाता है और यहाँ ये जो मेन है ये एक फंक्शन है हमेशा ये ध्यान रखेंगे सी प्रोग्राम में किसी भी शब्द या अक्षर के सामने अगर ये पैरेंथेसिस लगा है जिसे हम स्मॉल ब्रैकेट भी कहते हैं अगर ये स्मॉल ब्रैकेट लगा है ये पैरेंथेसिस लगा है तो आप समझ जाएंगे कि वो शब्द या अक्षर कोई ना कोई फंक्शन है चाहे ये फंक्शन प्रीडिफाइन हो चाहे ये फंक्शन यूजर डिफाइन हो तो यहाँ इस शब्द जो है एम ए आई एन मेन मेन के सामने ये एक पैरेंथेसिस लगा हुआ है दैट मींस ये तो हमें समझ में आ गया कि मेन एक फंक्शन है अब बात आती है मेन के सामने ये क्या लिखा है तो ये जो लिखा है ये वी ओ आई डी वॉइड ये फंक्शन का रिटर्न टाइम बताता है ये रिटर्न टाइम क्या होता है इसे हम फंक्शन में बहुत अच्छे से देख सकते हैं फिलहाल हमने मेन फंक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से जाना की ये जो शब्द है वॉइड ये एक की वर्ड है जो किसी फंक्शन के रिटर्न टाइप को नल बताता है वॉइड की वर्ड का यूज हम नल बताने के लिए करते हैं किसी भी फंक्शन के रिटर्न टाइप को नल बताने के लिए आप चाहे तो जो डेटा टाइप्स का जो मेरे लेक्चर्स हैं उनमें आप इन की के बारे में अच्छे से या इस डेटा टाइप के बारे में अच्छे से देख सकते हैं तो यहाँ हमने देखा कि मेन जो है मेन फंक्शन है और वॉइड उसके रिटर्न टाइप को बता रहा है दैट मीन्स ये जो फंक्शन है कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है इसके बाद ये ओपन ब्रेसेस है कर्ली ब्रैकेट जिसे हम कहते हैं और फाइनली ये कर्ली ब्रैकेट क्लोज है ये जो कर्ली ब्रैकेट ओपन है वो बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम को बताता है और ये जो क्लोज कर्ली ब्रैकेट है ये एंड ऑफ द प्रोग्राम को बताता है यहाँ पर ये बता रहा है कि हमारा प्रोग्राम क्या हुआ है बिगिनिंग ऑफ द प्रोग्राम और ये बता रहा है एंड ऑफ द प्रोग्राम इसका मतलब ये हुआ कि आपको अपने प्रोग्राम में जो भी स्टेटमेंट लिखने हैं जो भी प्रोग्राम आपको बनाना है आप सबसे पहले क्या लिखेंगे वर्ड में कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और वो सारे लाइन ऑफ कोड जो आपको उस प्रोग्राम को बनाने की जरूरत है उन्हें इन दोनों कर्ली ब्रैकेट के बीच में लिखेंगे और फाइनली कर्ली ब्रैकेट को क्या कर देंगे क्लोज कर देंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया है तो ये तो एक सी प्रोग्राम का बेसिक स्ट्रक्चर हो गया जिसमें मेन एक फंक्शन है वर्ड उस कर्डन टाइप है कर्ली ब्रैकेट उसके ओपन सेक्शन को बता रहा है का बता रहा है और कर्ली ब्रैकेट जो क्लोज है वो उसके एंड को बता रहा है इसके अलावा और कई सेक्शन है सी प्रोग्राम के जिन्हें हम एक बेसिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखते हैं इस एग्जांपल को अगर हमने अपने दिमाग में बैठा लिया तो अब जो मैं स्ट्रक्चर लिखने जा रही हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा सबसे पहला सेक्शन जो कहलाता है वो है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन हमारा होता है डॉक्यूमेंटेशन के बाद लिंकेज सेक्शन थर्ड 
जो सेक्शन होता है वो है हमारा डेफिनेशन सेक्शन फिर फोर्थ सेक्शन होता है हमारा ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन फिर जो भी हमने एग्जाम्पल कंसिडर किया था मेन सेक्शन जहां हम लिखते हैं वॉइड मेन फिर होता है हमारा करली ब्रैकेट ओपन और फाइनली हो जाता है करली ब्रैकेट क्लोज और ये जो है इसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ मैंने अभी आपको बताया दैट मेन क्या है फंक्शन है बॉडी ऑफ मेन फंक्शन इसके बाद का जो सेक्शन होता है वो है सब प्रोग्राम सेक्शन तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के लिए हमारे पास एक दो तीन चार पांच और छ छह सेक्शन है किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के लिए इसमें कुछ सेक्शन सेक्शन जो है ऑप्शनल है और कुछ सेक्शन जो है आपका कंपलसरी है तो इसमें जो मैं आपको बता दू ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है ये जो है ऑप्शनल है लिंकेज सेक्शन भी ऑप्शनल है जरूरत पड़ेगी तो यूज करेंगे डेफिनेशन सेक्शन भी ऑप्शनल है ग्लोबल वेरिएबल डिग्रेशन सेक्शन भी ऑप्शनल है और सब प्रोग्राम सेक्शन भी ऑप्शनल है जब हमारे प्रोग्राम में रिक्वायरमेंट होगी तो हम इन सेक्शन का यूज करेंगे जब रिक्वायरमेंट नहीं होगी तो हम इन सेक्शन का यूज नहीं करेंगे पर जो मेन सेक्शन है ये कंपल्सरी सेक्शन है क्योंकि हमारा कोई भी सी प्रोग्राम मेन सेक्शन से ही या मेन फंक्शन से ही शुरू होता है हम सभी जानते हैं पहले मैं एक एक करके आपको इन सेक्शन को बता दू इन प्रधान सेक्शन का क्या काम है सबसे पहले सेक्शन है आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन ये जो डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन है नाम से समझ में आ रहा है किसी डॉक्यूमेंट को बनाने के लिए अर्थात आपने जो भी प्रोग्राम बनाया है उस प्रोग्राम का क्या पर्पस है या आपके प्रोग्राम का क्या नाम है या आपके प्रोग्राम को बनाने वाले ऑथर का क्या नाम है इस प्रकार की कुछ भी जानकारी अगर आपको देनी हो जिससे कि कल को अगर कोई दूसरा प्रोग्राम है इस प्रोग्राम को ओपन करके देखे तो उसको उस प्रोग्राम से रिलेटेड कुछ बेसिक जानकारियां मिल जाए तो हम इस सेक्शन का यूज करते हैं डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन इस सेक्शन में हमें जो भी इंफॉर्मेशन देना है उसके लिए हम इन लाइन का यूज करते हैं इसे हम कहते हैं कमेंट लाइन क्या कहते हैं कमेंट लाइन कमेंट लाइन जो है ये आपका एक स्लैश लगा फिर स्टार और फिर ये आपका स्टार और यहाँ पर फाइनली आपका क्या लग गया स्लैश इसके बीच में आपको जो भी इंफॉर्मेशन देनी है जो भी कमेंट देनी है आप ये कमेंट दे सकते हैं और ये जो कमेंट लाइन है ये आपके कोड को इफेक्ट नहीं करेगा अर्थात कंपाइलर के लिए ये कोई कंसर्न नहीं है कि यहाँ पर जो लाइन लिखा गया है इसे भी मुझे कंपाइल करना है ये केवल इंफॉर्मेशन के लिए है ये ऑप्शनल है दूसरा सेक्शन है हमारा लिंक सेक्शन जैसे कि हम जानते हैं कि सी प्रोग्राम में बहुत से प्रीडिफाइंड फंक्शन रहती है और ये सभी फंक्शन का जब हमें जरूरत पड़ती है हम इन्हें लिंक करके आप क्या कर सकते हैं इसे अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं तो लिंक सेक्शन जो है उन हेडर फाइल्स को लिंक करने के लिए यूज किया जाता है जिन हेडर फाइल्स के अंदर स्टोर प्रीडिफाइंड फंक्शंस को आपको अपने प्रोग्राम में यूज करना है तो ये भी ऑप्शनल है क्योंकि जब हमें जरूरत पड़ेगी तब हम तब हम इसका यूज करेंगे और जब जरूरत नहीं पड़ेगी तब हम इसका यूज नहीं करेंगे इसके बाद आता है डेफिनेशन सेक्शन यहाँ पर जो हमारे प्रीडिफाइन कॉन्स्टेंट है इन्हें हम डिफाइन करते हैं जैसे स्ट्रक्चर हो गया अब स्ट्रक्चर क्या है ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है सी का इस प्रकार की चीजों को डिफाइन करने के लिए हम इस डेफिनेशन सेक्शन का यूज करते हैं तो ये भी ऑप्शनल है प्रोग्राम में जरूरत होगी तो आप इसका यूज करेंगे तो ये तो हो गया हमारे डॉक्यूमेंटेशन लिंक और डेफिनेशन सेक्शन फोर्थ सेक्शन है ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन कुछ वेरिएबल्स जो होते हैं वो ग्लोबली यूज किए जाते हैं ग्लोबली का मतलब कोई चीज ग्लोबल लोकल का मतलब जिसके अंदर है वही यूज करेगा तो हमारे सी प्रोग्राम में ऐसे कई वेरिएबल्स होते हैं जो कि लोकल लेवल पर होते हैं और कुछ वेरिएबल्स होते हैं जो कि ग्लोबल लेवल पर होते हैं और ग्लोबल लेवल पर जिन वेरिएबल्स को परिभाषित किया जाता है इसे केवल मेन फंक्शन के द्वारा ही नहीं बल्कि जो और सब प्रोग्राम है और सब फंक्शन है उनके द्वारा भी यूज किया जा सकता है तो ऐसे वेरिएबल्स को हमें ग्लोबली डिफाइन करना पड़ता है जो कि सभी फंक्शंस के द्वारा यूज किया जा सके इन्हें हम इस सेक्शन में डिफाइन करते हैं ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन में 
ये भी ऑप्शनल सेक्शन है जरूरत पड़ेगी तो हम डिफाइन करेंगे नेक्स्ट हमारा वर्ड नेम जैसे भी मैंने एग्जांपल में बताया था ये जो सेक्शन है ये सभी हमारा सेक्शन ऑप्शनल है जरूरत पड़ेगी तो हम यूज करेंगे अदरवाइज यूज नहीं करेंगे पर ये जो सेक्शन है यहां तक का ये हमारा कंपलसरी सेक्शन है क्योंकि कोई भी प्रोग्राम कहां से शुरू होता है इस मेन शब्द से शुरू होता है और गर्ली ब्रैकेट जो ओपन सिंबल है ये हमने भी देखा हमने ये प्रोग्राम के स्टार्टिंग को बताता है और ये प्रोग्राम के एंडिंग को बताता है और वो सभी स्टेटमेंट जो आपके इस प्रोग्राम को बनाने के लिए यूज किए जाएंगे उन स्टेटमेंट्स को हम वन बाय वन इस मेन फंक्शन के अंदर लिखते हैं इस मेन फंक्शन के भी दो पार्ट हैं एक है वेरिएबल डिक्लेरेशन सेक्शन और दूसरा है एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स आपको अपने प्रोग्राम को सॉल्व करने के लिए जितने भी वेरिएबल्स की आवश्यकता है उन सभी वेरिएबल्स को आप पहले डिफाइन करेंगे और फिर उन वेरिएबल्स का यूज करते हुए जिन स्टेटमेंट के थ्रू आपका प्रोग्राम सॉल्व होगा उन्हें आप एक एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मेन प्रोग्राम में बेसिकली दो सेक्शन हो गए वेरिएबल सेक्शन और एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट ये आपके हर प्रोग्राम पे डिपेंड करेगा कि किस वेरिएबल प्रोग्राम में आपको वेरिएबल डिफाइन करने की जरूरत है कितने वेरिएबल की है क्या उसका टाइप होगा एंड सो ऑन और उन वेरिएबल्स को यूज करके आपको जो स्टेटमेंट लिखने हैं वो भी आपके प्रोग्राम के रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा पर ये जो है कंपलसरी सेक्शन है इसके बाद जो है लास्ट सेक्शन है सब प्रोग्राम सेक्शन ये जो सब प्रोग्राम सेक्शन है ये और यूजर डिफाइंड फंक्शंस के लिए यूज किया जाता है यहां पर जो हम जिस चीज को डिफाइन करते हैं वो एक्चुअली है यूजर डिफाइंड फंक्शन यूजर डिफाइंड फंक्शन एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसे डिटेल में देखा जा सकता है फिलहाल हम यहां जानते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम होता है मेन प्रोग्राम को जब हम कई छोटे-छोटे भागों में डिवाइड करके सॉल्व करते हैं तो उन जो छोटे-छोटे भाग है जिनको हम दोबारा रीयूज कर सके तो ये जो छोटे भाग हैं इन्हें हम मॉड्यूल्स कहते हैं और यही मॉड्यूल्स सी प्रोग्राम में फंक्शंस कहलाते हैं या यूजर डिफाइंड फंक्शंस कहलाते हैं तो आप चाहे तो अपने प्रोग्राम में कई यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूज कर सकते हैं पर हमेशा एग्जीक्यूशन शुरू होने के लिए को अब जैसे पांच यूजर डिफाइंड फंक्शन है और एक मेन फंक्शन है तो हमारा प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा उन पांच यूजर डिफाइंड फंक्शंस में से कि मेन फंक्शन से तो हमेशा ध्यान रखिए जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस का यूज कर लीजिए हमेशा एग्जीक्यूशन कहां से शुरू होगा मेन फंक्शन से शुरू होगा तो आपके प्रोग्राम में जितने भी यूजर डिफाइंड फंक्शंस आपको यूज करने हैं उन्हें आप यहां पर डिफाइन कर सकते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिफाइन करने के अपना एक सिंटैक्स है जिसे बाद में डिटेल में हम यूजर डिफाइंड फंक्शंस को पढ़ते समय समझेंगे तो फिलहाल हमने जाना कि हमारे किसी भी सी प्रोग्राम के ये कुछ सेक्शंस हैं जिन सेक्शंस का यूज करके हम कोई सी प्रोग्राम को बनाते हैं इन सेक्शंस को समझने के बाद हम कुछ एग्जांपल्स को कंसीडर करेंगे जिसके थ्रू हम इन सेक्शंस के यूज को समझेंगे तो सर अभी मैंने एक से पहले भी एक एग्जांपल कंसीडर किया था जिसमें हमने मेन प्रोग्राम को समझा था इसके अलावा और कई एग्जांपल्स हम कंसीडर करके इन सेक्शंस को डिटेल में समझ सकते हैं इन सेक्शंस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं तो देखिए जैसे कि मैंने बताया कि कुछ सेक्शन ऑप्शनल है कुछ सेक्शन कंपलसरी है फिलहाल हम एक बहुत छोटा सा प्रोग्राम लेते हैं जिसमें हम क्या करेंगे केवल कंपलसरी सेक्शन को समझेंगे मैं एक प्रोग्राम लिखते हूं पहले फिर मैं एक्सप्लेन करूंगी उसे यहां मैंने लिखा है सबसे पहला जो मैंने यहां पर लाइन लिखा है इसे मैंने अभी बताया था ये जो है कमेंट है 
इसे हम कहते हैं कमेंट लाइन ये जो है ये आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन का भाग है जहाँ पर उस प्रोग्राम के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन दी जाती है यहाँ ये जो कमेंट लाइन है ये कभी भी किसी कंपाइलर का पार्ट नहीं होता है तो ये हो गया आपका प्रोग्राम टू प्रिंट एनी मैसेज ये प्रोग्राम बनाया जा रहा है किसी मैसेज को प्रिंट करने के लिए इसके बाद हमारा सेक्शन था लिंकेज सेक्शन लिंकेज सेक्शन में हमने यहाँ लिखा हैश इंक्लूड एस टी डी आई ओ ये जो हो गया आपका लिंकेज सेक्शन का भाग हो गया ये हो गया आपका डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन लिंकेज सेक्शन में जैसे कि मैंने बताया कि उन हेडर फाइल्स को हम लिंक करते हैं जिस हेडर फाइल में पाए जाने वाले जिस प्रीडिफाइंड फंक्शन को आपको यूज करना है यहाँ हमने एक हेडर फाइल को इंक्लूड किया है जिसका नाम है एस टी डी आई ओ डॉट एच इसका जो फुल फॉर्म है वो है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट दैट मीन्स क्या है ये लिंक फाइल हेडर फाइल क्या होता है ये अपन बाद में देखेंगे फिलहाल हमने ये जाना कि स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट मतलब इनपुट आउटपुट से रिलेटेड कुछ प्रीडिफाइन ऐसे फंक्शन होंगे जो इस हेडर फाइल में हमारे पास पहले से परिभाषित होंगे तो यहाँ हमने एक आउटपुट देने के लिए एक प्रीडिफाइन फंक्शन यूज किया है जिसका नाम है प्रिंट एप और ये प्रिंट एप इस हेडर फाइल में पहले से परिभाषित है इसलिए हमने इस फाइल को यहाँ लिंक किया है इसके बाद का जो सेक्शन था ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन और डेफिनेशन सेक्शन यहाँ पर हम इसको कंसिडर नहीं कर रहे हैं हमें इस प्रोग्राम में उसकी आवश्यकता नहीं है फिर जो हमारा कंपल्सरी सेक्शन है वो है वॉइड में हमने इसे लिया जो कि एक फंक्शन मेन फंक्शन है जिसका रिजल्ट टाइप जो है नल है वॉइड है फिर हमने कर्ली डेट ओपन किया प्रोग्राम की स्टार्टिंग है और एक सिंपल मैसेज प्रिंट किया है प्रिंट एफ हेलो तो इस प्रोग्राम का जो आउटपुट है वो क्या आ जाएगा जब आप प्रोग्राम को रन करेंगे तो आपका सिंपल एक मैसेज प्रिंट हो जाएगा हेलो यहाँ पर ये जो प्रिंट हमने लिखा है ये एक स्टेटमेंट है क्या है स्टेटमेंट और इस स्टेटमेंट के थ्रू यहाँ पर ये जो प्रिंट है ये आउटपुट स्टेटमेंट है जो कि किसी भी मैसेज को प्रिंट करने के लिए या आउटपुट देने के लिए यूज किया जाता है और मैंने आपको बताया था जिस भी शब्द या अक्षर के सामने ये सिंबल लगा है चाहे ब्रैकेट में कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो ये एक फंक्शन होता है ये तो प्रिंटर के सामने भी ये ब्रैकेट लगा है दैट मीन्स ये भी क्या है एक फंक्शन है हालांकि ये प्रिंटर जो है प्रेडिफाइड फंक्शन है जिसका यूज पहले से पता है हमें कि इसको किस लिए यूज किया जाता है मैसेज प्रिंट करने के लिए या आउटपुट देने के लिए तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमने यहाँ एक आउटपुट दे दिया फाइनली इस प्रोग्राम को हमने क्या कर दिया है क्लोज कर दिया है तो इस प्रकार से हम किसी भी सी प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं देख सकते हैं ये तो हो गया किसी सी प्रोग्राम को लिखना उसके बेसिक स्ट्रक्चर को जानना अब अगर आपको अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना हो तो उसके लिए हमें किन किन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा इसे हम शॉर्ट में समझते हैं जैसे आपने ये मेन प्रोग्राम लिख लिया मैं इसे मिटाकर आपको कुछ स्टेप्स बता दे रही हूँ हाउ टू एग्जीक्यूट प्रोग्राम सी प्रोग्राम How to execute C program? किसी भी C program को अगर execute करना हो तो उनके कुछ steps होते हैं सबसे पहला हम करते हैं create a program। दूसरा होता है compile a program। तीसरा होता है link प्रोग्राम और फाइनली होता है आपका रन द प्रोग्राम या एग्जीक्यूट द प्रोग्राम तो क्रिएट द प्रोग्राम हमने देखा अभी कि किसी प्रोग्राम को हम सी प्रोग्राम को लिखते कैसे हैं किन किन सेक्शन का यूज करने के बाद किसी भी सी प्रोग्राम को लिखने के बाद सबसे पहला प्रोसीजर आता है आपको कंपाइल द प्रोग्राम कंपाइल का प्रोग्राम में हम क्या करते हैं अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं कंपाइल करने में दो कार्य होता है सबसे पहला हमारा जो प्रोग्राम है जिसे हम सोर्स कोड कहते हैं ये ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है और दूसरा उस प्रोग्राम के जितने में भी अगर कोई भी सिंडेक्सिकल एरर्स हो तो उन एरर्स को फाइंड आउट करके कंपाइलर हमारे पास एरर मैसेज देता है और इसी कंपाइलेशन प्रोसेस में 
हमारे प्रोग्राम का जो लिंक है प्रोग्राम सेक्शन में वो भी होता है तो जिस भी हेडर फाइल से हमें लिंक करना हो अपने प्रोग्राम को हम लिंक कर सकते हैं तो ये तीन सेक्शन को तो हमने अभी डिस्कस कर भी लिया है लास्ट सेक्शन है हमारा रन द प्रोग्राम और एग्जीक्यूट द प्रोग्राम तो किसी भी सी प्रोग्राम को रन करने के लिए जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो यूजर और प्रोग्राम के बीच में कम्युनिकेशन करता है तो डिपेंड करता है कि हमारे सिस्टम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है उस पर बेसिस पे हमारा कंपाइलर रहता है अगर हम एन एस टॉस की बात करते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद हम उस प्रोग्राम को पहले सेव करते हैं डॉट सी एक्सटेंशन के साथ ये जो डॉट सी एक्सटेंशन है वो ये बताता है कि ये सी का फाइल है दूसरा है कंपाइलेशन कंपाइल करते हैं हम अपने सी प्रोग्राम को जिससे हमारा डॉट सी जो फाइल है वो डॉट ओबीजे में कन्वर्ट होता है जहाँ सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होता है और फिर फाइनली हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं और रन करते समय यही जो माना आपका कोई फाइल है एक्स डॉट सी तो यहाँ पर बन गया एक्स डॉट ओबीजे और फाइनली आप इस एक्स फाइल को क्या करते हैं रन करते हैं जो कि फाइनली फिर वो डॉट ई एक्स सी फाइल में कन्वर्ट हो जाता है और रन करने के बाद हम किसी भी प्रोग्राम के आउटपुट को देख सकते हैं तो किसी भी प्रोग्राम को लिखने के बाद हम इन स्टेप्स को फॉलो करके हम अपने प्रोग्राम को क्या कर सकते हैं रन कर सकते हैं